Давай, давай, с яечком. Тук -тук, тук -тук. Я? Я не знаю. Тут така темрява. Мені лячно. Так ми тобі зараз допоможемо. Ой, пробачте, я не навмисно. А ви хто? Мене звуть Марко, а мене Левка. А я Юрась. Ась хрясь пась. Ну как? Ань, позвучив в Петербурге, Наташа заболела. Не, не могу мне сын надо забрать. Ну там работа на два часа. За полтора справишься. Ну, 40 баксов на дороге не валяется. Хорошо, успею, давай. Шановні пасажири, в вашій увазі пропонується третій номер аналітично-публіцистичного видання «Змова». У цьому номері, чи загрожує Україні друга хвиля кризи, оцінка експертів, змова нафтотрейдерів, сліди ведуть на гору, українські найманці стріляють у співвітчизників з миротворчого корпусу, новий податковий кодекс вступає в дію. А коли дітя Славик подарує мені Бакугана? Знаєш, я думаю, що дядя Славік до нас більше не прийде. Що ти за пачка все взяв? А також поради городникам, гороскоп, сканворд, ціна рекламна 5 гривень, що вдвічі менше, ніж у кіосках міста. Хто зацікавився, я підійду. Купуємо. Третій номер аналітично публіцистичний Мечтательный взгляд наверх. Сюда. Що тільки Аня і Аня. Ну, Коля, ну якщо вона спізниться, то що ми будемо робити? Аня твій дзвонить, сказав, буду чекати. Я чуть-чуть помашення не попала. 
Я їм говорю, а якщо вона опоздає, то вона говорить, вона не може спізнитися, вона ніколи не спізнюється. Так, вона мене предана, я так кажу. Предана. Давай, мені ще на тренуванку. Мур, привіт, мій солодкий. Привіт, мій солоденький. О, привіт, мала. Я, короче, думав, вже не дождусь тебе. О, я теж не могла дочекатися нашої зустрічі, мій Ну що, хочеш зараз? Чи поговоримо трошки? Я, це, короче, їду звідси. Куди? Та, далеко. Ну, щасливої тобі поїздки, мій солодкий. Подзвони, коли повернешся. А якщо не повернусь? Ну, як це не повернешся? Ти що, кинеш свою кицю? Слухай, там, ну не морка, я, я хочу серйозно побалахати, а ти? О, ну я буду сумувати. Я так буду за тобою сумувати. Я теж. Мур, мур, мур. Ти тут? Да. Знаєш, це... Ну... Короче, не маю мене нікого, крім тебе. Ну, так не буває. Та буває. Ну, а батьки? Нема. Звіні. Та ладно, нічого. Це, короче, давно вже було. Ну, а друзья? <laughs> друзья. <laughs> ты, ну, ладно, друзья. Ты, короче, выбач, что я на тебя так нависаю. Просто, ну... Блядь! Что? Да, ничего. А я иду до тебе, на великих подборах. А ты лежишь? Я лежу к тебе. Пускаюсь на колени, ты берешь у меня удовольствие. Да? А что еще? Я ну, тут подумал. Ну, короче, мне вообще не могу даже папа сказать. Ну то скажи мне. Все. Папа. Хочеш в останній раз? Так. А де ти хочеш? У спальні. Я виходжу з ванної, закутавшись у рушник, який ледь прикриває мою вологу дівчинку. Іду до спальні. Ти лежиш на ліжку такий сексуальний в промені місячного світла. Рушник повільно сповзає долі по моєму ще мокрому після душу тілу. І ти бачиш мої красиві груди. А твій велетень повільно прокидається. Він чекає на мою ласку. Перш ніж заковтнути. І я відтягую твою ніжну плоть. Оголюю рожеві крильці твоєї голівки. Змащу її слиною, беру в рот і починаю смоктати. Я дивлюся тобі в очі і облизую твій гарячий спис. Заковтую його по самі гланди. Мамочко, який він великий. Рукою я пищу твої яєчки. І ось ти вже починаєш сам саджувати свій член мені в горло. Якомога глибше. Ти рухаєшся все швидше. І врешті ти кончаєш, загнавши його в горло. Я ковтаю три рази. 
Твоя сперма все ще витікає у мене з рота. Я змазую її на щоку з припухлого ротика. Ох, як солодко. Ти тягнешся до моїх грудей. Я повертаюся до тебе, рачки, і майже сідаю тобі на обличчя. Лівою рукою ти тримаєш мене за сосок, а правою пестиш мою мокру руду дірочку. Я зараз кінчу, я зараз кінчу, тільки не забуняйся.